Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer un delicioso bizcocho de limón. La receta de hoy es un delicioso bizcocho de limón que te va a servir para hacer unos desayunos realmente deliciosos y también para merendar. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este bizcocho es suavecito, húmedo y realmente delicioso. Así que, vamos con la receta. Delicioso bizcocho de limón. Recetas clásicas. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos con la ayuda de un colador a tamizar nuestra harina. Esto nos permitirá tener un bizcocho aún más aireado y esponjoso. Incorporamos la levadura química o polvo de hornear, el bicarbonato y tamizamos bien nuestros ingredientes secos. Con un rayo fino vamos a rayar la corteza de un limón sin tomar la parte blanca para evitar su sabor amargo. Y el total será alrededor de una cucharada. En un bol y con la batidora eléctrica vamos a colocar el azúcar, la sal y la mantequilla que debe estar ablandada a temperatura ambiente. Y batimos a máxima velocidad hasta que estén los ingredientes bien integrados. Y batimos alrededor de unos 8 a 10 minutos. Este tiempo de batido es súper importante porque es lo que va a hacer que nuestro bizcocho quede con esa textura maravillosa. Así que no escatimes en el tiempo de batir la mantequilla con el azúcar. Su color cambia a un tono bastante claro y su textura es súper cremosa. Ahora vamos a incorporar los huevos de uno en uno, rompiendo su estructura antes de incorporarlo para que se mezcle mejor. No incorpores el siguiente huevo hasta que el anterior esté completamente integrado a la mezcla. Una vez se integren bien los huevos, la mezcla nos permitirá trazar líneas sobre ellas sin que se desvanezcan, lo que es conocido como el punto de letra. Ahora incorporaremos la tercera parte de nuestra mezcla de secos y mezclamos a una velocidad muy lenta. Para esta receta estamos utilizando harina floja que tiene un 9% o menos de proteína. Si no la tienes y solo tienes harina todo uso, Debes restarle un porcentaje de esta harina y sustituirlo por maicena. En el blog de Ponquecito Sancakes te dejo las proporciones adecuadas para esta receta. Incorporamos nuestra crema agria o buttermilk. La crema agria o suero de leche, si no la tienes, la puedes hacer en casa. Te estoy dejando en el blog de Ponquecito Sancakes la receta de cómo hacerla rápidamente. Recuerda ir siempre limpiando los laterales para que queden todos nuestros ingredientes perfectamente mezclados. Incorporamos un tercio más de la harina, poco a poco. Una vez incorpores la harina, no batas en exceso porque vas a perder todo el volumen que hemos logrado. Así que debes batirlo solo lo justo. Una vez integrada esta porción de los secos, vamos a colocarle el zumo de limón recién exprimido. La cantidad puede variar entre 5 a 6 cucharadas, según sea tu gusto. E inmediatamente terminamos de colocar los ingredientes secos. Para finalizar, a velocidad lenta incorporamos nuestra ralladura de limón. Y el resultado es una crema bastante densa. Recuerda bajarte la app de Ponquecito Sankeis para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Engrasamos nuestro molde ya sea con spray desmoldante o con mantequilla y harina. Este bizcocho lo podemos hacer tanto en molde rectangular como en molde circular, así que todo va a tu preferencia. Y vertemos cuidadosamente nuestra mezcla, llenando todas las partes por igual y con la ayuda de una espátula vamos a alisar la superficie llevando la mezcla hasta los extremos y evitando que quede en el centro más alta y llevamos a la nevera por 30 minutos, tiempo suficiente para que tu horno se vaya calentando. Pasados los 30 minutos llevamos a hornear. Este bizcocho lo vamos a hornear en dos tandas, la primera a 170 grados centígrados alrededor de unos 20 minutos. Pasados los 20 minutos bajamos la temperatura a 150 grados centígrados y lo horneamos por 35 o 40 minutos más. El horno va a estar con calor solo abajo 
y la bandeja lo más arriba posible, dejando una separación para que tu bizcocho no pegue de la parte superior del horno. Estará listo cuando al pincharlo con un palito este salga limpio y seco. Una vez listo, lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos reposar. A este bizcocho le vamos a aplicar un sirop así, recién salido del horno, cuando aún está calientito. Y de esta forma va a tener una textura aún más húmeda. En una olla y a fuego medio alto, vamos a colocar el limón con el azúcar granulada. Y removemos constantemente mientras se va cocinando. Una vez hierva, lo dejamos hervir durante un minuto. Y una vez listo, ya lo podemos usar. Lo aplicamos en caliente con una brocha de silicona por toda la parte superior de nuestro bizcocho que quede bien empapado. Y lo dejamos reposar durante 60 minutos antes de desmoldar. Pasados los 60 minutos ya podemos desmoldar nuestro bizcocho y lo dejamos en una rejilla hasta que esté completamente frío. He cortado una porción para que puedas apreciar la maravillosa amiga que tiene este bizcocho y lo suavecita y mágica que es su textura. Este bizcocho se mantiene perfecto a temperatura ambiente por 5 días. Eso sí, siempre hay que tenerlo bien tapado, ya sea en un bol de cristal o con una lata de cierre hermético para que no pierda su humedad. Te invito a realizar este delicioso bizcocho que va ideal para tomar un té o un café, para desayunar o merendar, pero sobre todo para disfrutar en familia. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao. Recuerda bajar la app de Ponquecitos Sancakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.